Ich bin Frédéric Ambel, ich bin der Koordinateur General vom Minet Park von der Graz. Von der Graz war ganz lang ein ganz wichtiger Platz, wo Eisenerz aus der Galerie rausgeholt ging. Das ist zwischen den letzten Ferien des 19. Jahrhunderts bis mit 60 Jahren, als hier an dem Dall intensiv geschafft ging. Heute ist das so ein Art Freilichtmuseum, thematisch als Industriekultur, Eisenbahn, Eisenerzaufbau. Und von der Gras sind äh, historische Gebäude, die ich kann gucken kann. Gar von von der Gras, also ein äh, wunderschönes Gebäude, in dem es auch schon durch Stung, wo nachher geschafft ging. Und dann haben wir auch eine Elektrozentrale, die beim Polwürth an der Stadt stung, die aber hier reinstalliert ging. Dann geht es durch die Al Epicerie Victor Bink. Das ist eine historische Epicerie von Ugang 20. Jahrhundert, die hier um von der Gras herum angeregt wurde, wo er gesagt wie früher ein Geschäft war. Im 1900 führt dann zwischen von der Gras bis zur Peting und dann herum. Es sind historische Lokomotiven, Damplokomotiven, historische Wagen, die restauriert sind. Ich habe einen Visitomann gemäht, wo nach viel Geschirr funktioniert. Ich habe wirklich eine originelle Impression, wie damals da bist nach der Galerie waren. Und das ist ein wunderschöner Reis an der Zeit. Auf La Sauvage, das ist ein wunderschöner Dorf, den das leitet just nur bei der Grenze mit Frankreich. Da haben wir auch verschiedene Museen, die ich kann gucken. Salle de Pendu, das war früher Westier von der Mineren mit äh, verschiedenen Installationen, wo die Minere konnten ihre Kleider abhängen, da fiel ich dadurch Salle de Pendu. Und dann äh, haben wir auch den Espace Museologique, der ganz schön ist, den als Geschichte vom Dorf. Was heißt La Sauvage überhaupt La Sauvage? Da gibt es eine ganz Legende mit einer Wölfrau, die hier an dem Dall gewohnt wird. Und da gibt es die Refraktäre, die sich während dem Zweiten Weltkrieg an einer Galerie bei Niederkur verstoppt haben. Und hier haben wir auch das Musée Eugène Pesch mit einer formidablen Sammlung von Mineralien, Fossilien und Mineurgeschirr. Als Benevolen, die haben große Kenntnisse an der ganzen Technologie und die freuen sich immer, wenn neue Benevolen kommen, für eine Hand umzupacken. Und bei uns kann ich auf jeden Fall ganz viel lernen. Aber was ja auch so schön ganz, ganz wichtig ist, dass die ganze Technologie, die ganz technische Kenntnisse, die die zwei Vereine haben, wie das sie überhaupt können führen, dass das nicht verloren geht. Das ist ein Teil von unserem nationalen Patrimoine und das muss in der Halle gehen, wie das die junge Generation noch immer wissen, wie früher als Bopen, als Urgrubopen geschafft haben, an den Minieren, auf der Reisebühne. Und das ist ganz wichtig, dass wir die ganzen technologischen Savoir-faire nicht vergessen für die Zukunft. Das ist ganz wichtig.